citizens of Israel, a year ago we celebrated Sukkot. At the exact time, Yahya Sinwa was making final preparations for the October 7 massacre. I stand before you today to inform you that Yahya Sinwa has been eliminated. The person who committed the most terrible massacre in the history of our nation since the Holocaust, the mass murderer who murdered thousands of Israelis and kidnapped hundreds of our citizens, was eliminated today by our heroic soldiers. And today, as we promised to do, we came to account with him. Ismail Haniya Hassan Nasrullah Par Ekhon Yasir Sinwar Kyo Hote Mitu Shat Rohan Korte Hoylo Ebang Ei Shat Shat The Hezbollah Ebang Hoche Hamas Leadership Bol Tar Kicho Baki Nai Oi Dikhe Iran Er To President Por Rastro Montri Theke Shuru Kore Mota Mota Shobai Helicopter Tur Khato Nai More Safa Basically Amra Jodi Samaris Kore Niya Shi Khato Nata Hoche Shi Ta Hoche Je October Seven Er Por Ei Je Israel October Seven Khato Nilo Hasman Ya Hamas या हिस सिनवार नेतृत्व में पूरी कल्पना है पौर्थ के गोता एक बहुत हरे मतलब उनकी ईरानी लीडरशिप हजबुला लीडरशिप हमास लीडरशिप बोलता है कि चुनाव शॉकल की चुशेश मुख्य चुनाव दिन आगे पेजर अटैक थे के शुरू करे एवं तादर मध्य ईरानी टॉप लीडरशिप के मध्य इजरायली मॉल आते बोले शुंद हो करा होते जेकारों ने तारा तो इंटेलिजेंस पाई था से एवं शेटर कारण होते तादर मुद्दे एक तो अविश्वास अनास्था गोतो शपथ ही बोलते देखलाम खबरे न कि ये शपथ है मने आर्ली दिस वीक आर की बागोतो शपथ है शेष देखे ईरान एक जन खूबी विश्वस्त टॉप ये लीडर के जो कि बोले आईजीआर ये करार जोने जी के शब्द करार जोने, तो तादर मुद्दे एक ता पारुष पर पारुष पुरी अनस्थ अभिशास मैंने एक ता खूबी बातें अवस्था में तो दिया जाते हैं बेसिकली, किंतु अगेन तो ही दी गुज़ब बात गुलो ये गुलो शॉप किचुके मिनिमाइज़ एवं अंडरमाइन फॉरेवर भी था ये गुलामी जो क्या गुल दिया देखा ही तो है आलोचना करता है एवं इधर आशा होती है हमरा तील के ताल कर बेवं ताल के तील कर बजे ठामरे चैनल है कोरी ना जब उन ए जे एक शब्द आगे हिजबुलर ड्रोन अटैक करे इज़राइल होते हैं चार जन आईडीएफ सोल्जर के मार्च शौक़ुम होए तार पौ क्या नो बैखा करी ना उस जेटा बोला मैं इरासे तील के ताल एवं ताल के तील बारान और आशा है हमारे चैनल हमारा क्यों करी हमारे डेली हाइलाइट गुलाल चुना करी शॉप शुमार कोट करो शुमार शुजुक पाई ना जोखन शुमार शुजुक पाई तो खुन करी तो हेल्पबुल्ला हुई तो से ये के कि जने बोले आईडीएफ जेटा हमारे दृष्टि से एक था हाइलाइट आलोचना जो गुब्बी शोए, अम्मे आलोचना कुछ ही जोखोन कि बोले हसन नसुल्ला के मेरे फिल्लो तोखोन, हमारे टॉप लीडर शिफ्ट है बोला टॉप लीडर शिफ्ट तोखोन, अम्मे आलोचना कुछ तो सी यह यह सिनुवर के जोखोन मेरे फिल्ला हुई लो तोखोन हमारे टॉप लीडर शिफ्ट, ये हमला करो नुलेग जुगो किचु ना हुलो इज़राइल जे रेस्पोंस टा होबे जे रिटिलेशन टा होबे उटा पर उल्लेख जुगो होबे एक करो नालोचना कर सी राइट तार माने मैं उल्लेख जुगो हाइलाइट गुला जोखन घोटे उल्लेख जुगो कुनो बिशोय घोटना घोटे तो खुन नालोचना करी तो गोतो एक बच्चोर धोरे हज़ार हज़ार ह शासन शोधों शो एमोन ना जे इज़राइल के पौराणिक मंत्री इज़राइल के प्रधान मंत्री तो ना 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 ताइलैंड ने कालोचना करता हूँ आमदरे चैनल है क्या ना ऐसे नम्र आलोचना जुगो कुनो खटोना कुट आलोचना कोरी एक बच्चों एक ता जुद्धे तादर शादर हज़ार लीडरशिप शॉप मेरे साफ तार बिनी मुझे एक तो दिन पौरे से चार्टा आईडीएफ नॉर्मल सोल्जर नॉर्मल कुना एक बारे टॉप लीडरशिप पर टॉप शिना बहिनी लीडरशिप ऐमो ना नॉर्मल चार्टा सोल्जर मरते वर्षे इट एक तो बोलो हाइलाइट हुए गुलेट कौन आलोचना करता होगे तार मने अपना रहे देखने एक गांडू गुलर एक्सपेक्टेशन टा अपना बहुत हर चीज टा करें तार मने तार रोज आने जब आमदर शोको लीडरशिप मेरे साफ करे फिल्म आमदर हजार हजार लोग मेरे साफ करे फिल्म तार बिनी मोय आम्रा एक बहुत छोर पोर तादर शाधरों चाट्टा तारा तादर औकात तो मिनी नहीं है तारा एक उन आशा में के बोलते से जब अपने क्या नॉलेज चुना करूँ ना जन नेट आमदर जो नेट हाइलाइट आमदर औकाती ये तो टुकु एक बहुत सारा आमदर के टेस्ट देर पर हमने चार्टर शादरों शोधों शुमार से तादर का चीटा हाइलाइट क्यों देखें इटर व्यापार तो ना तो होते प्रोपा� 
তারপর আবার যখন কাতপুর ব্রিজের কাজ শেষ তখন আবার আট ঘন্টার এটা রেগুলার দুই ঘন্টা সময় নেমে আসছে এবং মিডিয়ার গরিবগুলো তখন খবর করতে হচ্ছে যে ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাতায়াত করতে আগে আট ঘন্টা লাগতো এখন দুই ঘন্টা লাগে ঢাকা থেকে ছুমিল্লা আসা যাওয়া করতে সবসময় দুই ঘন্টাই লাগতো যেটা কোনো হাইলাইট না সেটাকে তারা হাইলাইট বানাইতেছে এটাকে একবার আট ঘন্টায় নিচ্ছে ঠেলে নিজেরাই তারপর আবার সেটাকে দুই ঘন্টা নামে এনে যেটা কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনাযোগ্য বিষয় না সেটাকে তারা একটা বিশাল খবর বানায় ফেললো একইভাবে এই যে আমাদের বিপ্লবী সরকার এখন হচ্ছে আটটা জাতীয় দিবস হইতেছে ইয়ে করছে বাতিল করছে ঘোষণা করছে যেগুলো আওয়ামী লীগ আমলে জাতীয় দিবস হিসেবে ছুটি সরকারি ছুটি এবং জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে সাতই মার্চকে রিসেন্টলি যখন বাতিল করা হয়েছে তখন সব পাবলিক গরম হয়ে উঠতেছে ইয়েগুলো আর কি এবিসিগুলো আগে ভালো ছিলামগুলো এত বড় স্বাধীনতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা মেনে নেওয়া যায় না সাতই মার্চকে হইতেছে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে অথচ সাতই মার্চকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করা এমন না যে উনিশশো সালে হয়েছিল গত ষাট বছর ধরে এটা বাংলাদেশের একটা জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে আসতেছিল এটা এসে এই না না এটা দুই হাজার বিশ সালে এটাকে ঢুকাইছে আওয়ামী লীগ সরকার এবং আওয়ামী লীগ সরকার এমন সকল কিছু ঢুকাইতেছে এভরিথিং এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ শেখ মুজিব এবং শেখ মুজিবের পরিবার সবগুলোরে তারা দিবস বানায় ফেলছে শেখ রাসেলের জন্মদিন থেকে শুরু করে সে তারপর কী জানি শেখ মুজিবের মায়ের মৃত্যু দিন থেকে সব কিছুরই জাতীয় দিবস বানায় ফেলছে সেগুলো তো জাতীয় দিবস হওয়ারই যোগ্য না ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস সেগুলোকে জাতীয় দিবস বানানো হয়েছে সেগুলোকে আবার যখন বাদ দেওয়া হয়েছে তখন একটা বিশাল হাইলাইট হয়ে গেছে যে নেমেসিস ব্যান্ডের যে ভোকালিস্ট উনি উনি বললেন যে সাতই মার্চ এটা জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের কী কী জানি হয়ে গেছে কী কী জানি পরে আমি ওনার পোস্টে নিচ্ছে কমেন্ট করলাম যে এভাবে ফ্যাসিজম আপনাদের মাথার মধ্যে আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকছে যে এটা কোনো দিবসই না ইয়েস এটা একটা ঐতিহাসিক দিবস সাতই মার্চ বাংলাদেশের জন্য একটা ঐতিহাসিক দিবস এরকম হাজার হাজার ঐতিহাসিক দিবস বাংলাদেশের ইতিহাসে আছে সবগুলোকে কি জাতীয় দিবস বানাই দিতে হবে এখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাতই মার্চে হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার কথা সেটাও উনি দেন নাই সেটা এক হিসেবে বাংলাদেশের কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে বরং আমরা পালন করতে পারি যাক সে কথা অন্য আলাপে আমরা টাইগ্রস করে ফেলতেছি বাট স্টিল যেটা বলতেছি যেগুলো আলোচনাযোগ্য উল্লেখযোগ্য কোনো বিষয় না কিছু গুন্ডা বান্ডা মিলে প্রথম সেটাকে একটা আলোচনাযোগ্য বিষয় বানায় তারপর বলে যেটা নিয়ে কেন আলোচনা করা হচ্ছে না একইভাবে তাদের কি চারটা আইডিয়ার সদস্য মারা গেছে এক বছরের যুদ্ধের পর যেটা কোনো আলোচনাযোগ্য বিষয় না তো জমাবে তার দাবি হচ্ছে আপনি ইরানের প্রেসিডেন্টকে মেরে ফেলছে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে মেরে ফেলছে হেজবুল্লার টপ লিডারশিপকে মেরে ফেলছে হামাসের টপ লিডারশিপকে মেরে ফেলতেছে আপনি তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করছেন তাহলে আইডিএফের চারটা নর্মাল নর্মাল ইয়েকে মারছে সেটা নিয়ে আলোচনা করবেন না আপনি এবং এই একটা জিনিস আরও একটা জিনিস আমাদেরকে দেখায় সেটা হচ্ছে কি দেখেন মজার বিষয়টা যে মনে করেন যে আফগানিস্তানে তো প্রতিদিন মানুষ মারা পড়তেছে ইরাকে তো প্রতিদিন মানুষ মারা পড়তেছে সিরিয়ায় প্রতিদিন মানুষ মারা পড়তেছে লিবিয়ায় প্রতিদিন মানুষ মারা পড়তেছে এগুলো নিয়ে তো কোনো পশ্চিমা মিডিয়া হাইলাইট না এগুলো নিয়ে তো আমরা কি উচ্চবাচ্য করি না কিন্তু আমেরিকার মধ্যে যদি দুইটা মানুষ মারা পড়ে ফ্রান্সে যদি পাঁচটা মানুষ মারা পড়ে কোনো বোমা হামলার কারণ সারা পৃথিবীতে আলোড়ন এটা কারণ কি এটা কারণ হচ্ছে আমাদের কলোনিয়াল মাইন্ড মাইন্ডসেট সাদাদের প্রতি ও আচ্ছা আচ্ছা কলোনিয়াল মাইন্ডসেট সাদাদের প্রতি তাহলে এখন আমরা এই যে চারজন মাত্র মারা গেছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো কেন এরকম দুই চারজন মারা গেলে তো আলোচনা যোগ্য বিষয় না তাহলে এখন চারজন মারা গেলে আলোচনা কেন করতে হবে এটার ব্যাপারটা বোঝেন এর মাইন্ডসেটটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এরা কী চায় এরা কোন দুনিয়ায় বাস করে আফগানিস্তানে ইরাকে লিবিয়ায় সিরিয়া এখন মারা পড়ে পাঁচজন দশজন করে প্রতিদিন মারা পড়তেছে সেটা নিয়ে আলোচনা হয় না কেন কারণ সেটা সেখানকার রুটিন ঘটনা প্রতিদিন এই ঘটনা ঘটতেছে আলাদা কোনো হাইলাইট না আমরা আজকে হাইলাইট আলোচনা করতেছি এই কারণে আলোচনা হয় না কিন্তু আমেরিকাতে ফ্রান্সে যেসব দেশে সিকিউরিটি আছে সেফটি আছে নিরাপত্তা আছে যেসব দেশে এসব ঘটনা ঘটে না সেসব দেশে যখন এরকম ঘটনা ঘটে একটা লোকও যদি মারা যায় সেটা একটা হাইলাইট কেন কারণ এর একটা অস্বাভাবিক একটা অসাধারণ ঘটনা এটা কোনো রুটিন ঘটনা না এই কারণে যার দিকে আলো আলাপ আলোচনা হয় এবং এটাকে তখন তারা এটা মেনে নিতে রাজি না তহিদি মপের কথা হচ্ছে এটা সাদাদের প্রতি কলোনিয়াল মাইন্ডসেটের কারণে আমরা এটা করি এত ব্রাউন মুসলিম মারা গেলে ডাজেন্ট ম্যাটার ও সাদারা মারা গেলে ম্যাটার তাদের সেই যুক্তি যদি মেনে নেই তাহলে তাহলে এখন আমাদের তো হইচুই করা উচিত না কিন্তু আমরা এখন হইচুই করতে শেখানো কারণ এটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা এটা একটা অসাধারণ ঘটনা ইসরায়েলিরা ইরানিদেরকে হেজ তারপর কী বলে লেবানিজদেরকে তারপর এদেরকে টেস্টে থাকবে কিন্তু তবে তারা কখনোই কিছু করতে পারবে না হাজার হাজার ড্রোন মিসেল মারবে একটা সাধারণ মানুষও ইসরায়েলেও মারা পড়বে না ইসরায়েলের সেনা সদস্য তো দূরের কথা টপ লিডারশিপ তো আলাপ তুলি লাভ নাই সেইখানে তারা চারটা সাধারণ সেনাবাহিনীকে মারতে পারছে আজকে এক বছর তাদেরকে টেসার পর আপনি বুঝতেছেন তাদের এক্সপেকটেশনটা আপনি বুঝতেছেন
আচ্ছা ঠিক আছে দেখবো যখন ইসরায়েল টেসবে তখন আমরা দেখতে পারবো যে পারছে কি পারে নাই হ্যাঁ রাশা যেগুলো এস ফোর হান্ড্রেড দিছে এগুলো হইতেছে ওল্ড জেনারেশন এগুলো লেটেস্ট জেনারেশন না লেটেস্ট জেনারেশন চাইতেছে ইরান ইয়ের কাছে রাশার কাছে রাশা দিচ্ছে না তো এই যে জেনারেশন একটার পর একটা জেনারেশন আগায় কেন কারণ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অ্যাডভান্স করার আলোচনা প্রয়োজন পড়ে কেন কারণ মিসাইল অ্যাডভান্স হয়ে গেছে আগেকার যে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ছিল এগুলোকে এখন নতুন মিসাইল চলে আসছে নতুন জেনারেশন নিউ জেনারেশন যেগুলোকে এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম থামাইতে পারে না তো মিসাইল যখন অ্যাডভান্স হয়েছে তখন আবার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অ্যাডভান্স হতে হবে নাহলে তো লাভ নাই এই মিসাইলকে তো থামাইতে পারবে না এয়ার এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম রাইট সো রাশা যেহেতু তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অ্যাডভান্স করছে তার মানে বাজারে সেই রকম মিসাইল আছে যেগুলোকে থামানো যায় না তো তাহলে তখন ইরানের সেই অ্যাডভান্সড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম লাগবে এবং ইরান তো সেটা চাইতেছে রাশার কাছে রাশা তো দিচ্ছে না তার মানে ইসরায়েল যদি এখন ইরানকে টেঁসে যদিও ইরানের কাছে এস ফোর হান্ড্রেড আসে ইরান সেটা থামাইতে পারবে না কারণ সেই মিসাইল অলরেডি আরও অ্যাডভান্সড কোন খোলা খাওয়ার উপরে আসে রাশা হইতেছে তাদেরকে বাঁচাইতে আসবে রাশে রাশার এস ফোর হান্ড্রেড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ইরানের কাছে আসে ইসরায়েল কিছুই করতে পারবে না ইসরায়েল তো বসে অপেক্ষা করতেছে যখন টেঁসা শুরু হবে তখন দেখতে পারবেন কিছু করতে পারে কি পারে না রাশা অলরেডি ইউক্রেনে যুদ্ধ করে অবস্থা হালুয়া টাইট রাশা তো ইউক্রেনে শুধু ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধ করতেছে না আমেরিকার থেকে শুরু করে পুরো ওয়েস্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছে তাই না রাশার হতো সময় নাই মাথায় এই মুহূর্তে জোর নাই যে ইরানের হয়ে আবার ইসরায়েলের সাথে লড়তে আসবে যেখানে ইসরায়েলের সাইড আমেরিকা সাইড সো ওই আশা থেকে লাভ নাই রাশা আসতেছে না মানে ইরানকে খেলা হবে ইরানকে যদিও সাম্প্রতিককাল আলোচনা শুনতে পাচ্ছি যে নিতিন ইহাও ডিসাইড করে ফেলছে কোথায় অ্যাটাক করবে কী অ্যাটাক করবে যে অয়েল সাইডগুলোতে খুব সম্ভবত অ্যাটাক করবে আমেরিকার চাপে এই নিউক্লিয়ার সাইডগুলোতে অ্যাটাক করবে না এটা মোটামুটি ডিসিশন হয়ে গেছে যদিও প্রাথমিকভাবে নিতিন ইয়াহু চাচ্ছিল কিন্তু বাইডেনের চাপে আমেরিকার চাপে সেখান থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে তেলের সাইডগুলো তো আক্রমণ করার ব্যাপারে না করতেছে আমেরিকা থেকে কারণ সামনে নির্বাচন এখন যদি তেলের সাইড আক্রমণ করে তাহলে তেলের দাম বেড়ে যাবে তেলের দাম বেড়ে গেলে যে কামালা হ্যারিস নির্বাচনে হেরে বসবে খুব অসন্তোষ সৃষ্টি হবে এই কারণে ইসরায়েলকে বলছে যে যেন এই তেলের সাইড আক্রমণ না করে তো এখন সব পর্যন্ত যেই যেই কয়েকটা থিওরি আছে যে নিউক্লিয়ার সাইট আক্রমণ করবে না আমেরিকার চাপের কারণে তেলের সাইট আক্রমণ করবে কিন্তু সেটার ব্যাপারেও হইতেছে দেরি করতেছে কারণ একজন নির্বাচন সামনে এই কারণে নির্বাচনটা হয়ে যাওয়ার পর সম্ভবত তেলের সাইট আক্রমণ করবে এটা হইতেছে এখন পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে ডিসিশন তা লাস্ট যে জিনিসটা আমরা আলোচনা করি এই যে দেখেন এদের টপ লিডারশিপকে সরাই ফেল যেভাবে করে মারলো এরা এক 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 স্টাইল ইসমাইল হানিয়াকে যখন মারছে সেটা ছিল আপনার একটা কোভার্ট অপারেশন হ্যাঁ একটা গোয়েন্দা অপারেশনের মাধ্যমে তারপর হাসান নাসরুল্লাহকে মারছে টার্গেটেড কিলিং করে এবং এখন ইসমাইল হানিয়াকে মারছে এটা এটা একটা হ্যাপেন্স টেন্স ছিল এটা তারা মানে মারার উদ্দেশ্যে তারা যে নেবুচি ইন্টেলিজেন্স নিয়ে মারে নাই তারা সেখানে গাজায় অভিযান চালাইতেছিল গোলাগুলির মধ্যে মারা গেছে তারপর ওরা গিয়ে ফাইন্ড আউট করছে যেটা ইয়াহ সিনোয়ার কীভাবে নিশ্চিত হয়েছে তাদের কাছে হচ্ছে ডিএনএ এভিডেন্স আছে ইয়ের কাছে ইসরায়েলের কাছে কারণ ইয়াহ সিনোয়ার ভদ্রলোক তো বাইশ বছর বন্ধু ছিল ইসরায়েলিদের কাছে তারপর দুই সালে মুক্তি পাইছে বন্দি বিনিময় চুক্তি চুক্তি না মানে ইসরায়েলের সেনা সদস্য মুক্তির বিনিময় সো তাদের কাছে তো এই ভদ্রলোকের ইয়াহ সিনোয়ার ডিএনএ স্যাম্পল ব্লাড স্যাম্পল ইউরিন স্যাম্পল থেকে শুরু করে সকল কিছু আছে তো উনি যখন মারা গেছে তারপর তারা সময় নিচ্ছে একটু ঘোষণা করতে কারণ এখেন তারা এটা আশা করেন এটা কোনো টার্গেটেড কিলিং ছিল না বা কোভার্ট অপারেশন ছিল না এটা গোলাগুলি হইতেছিল ইয়েতে গাজাতে তখন মারা পড়ছে ভদ্রলোক মারা পড়ছে কিন্তু উনি দুই দিন আগে দুই দিন পর এটার ঘোষণা আসছে ইরানের ইসরায়েলের তরফ থেকে নিশ্চিত ঘোষণা এটার কারণ এগেন একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছিল প্রাথমিকভাবে নেতিন ইয়াহু বলছিল যে ইয়াহিয়া সিনোয়ার মারা গেছে কিন্তু আইডিএফ আইডিএফের যে মিলিটারি চিফ যে সে আবার বলছে যে না ইয়াহিয়া সিনোয়ার মারা গেছে এমন কোনো তাদের কাছে তথ্য প্রমাণ নাই এবং এই ভদ্রলোক যে মিলিটারি চিফ আইডিএফ এর ওনার সাথে কিন্তু বেঞ্জামিন নেতান ইয়াহুর একটা ঠোকাঠুকি আছে দীর্ঘদিনের তাদের মধ্যে ব্যাপক রেশারেশি নর্মাল লেভেলের রেশারেশি না ব্যাপক লেভেলের রেশারেশি তাই বলে কি তাকে সরাই দিছে নেতিন ইয়াহু ক্ষমতা থেকে সরাই দেয় নাই এই যে নেতিন ইয়াহু একটা ঘোষণা দিল তার উল্টা ঘোষণাটা দিল এই ভদ্রলোক এসে তাই বলেও কি তাকে সরাই দিছে সরাই দেয় নাই তো তাদের দেশে অতটুকু সভ্যতার প্র্যাকটিস আছে আপনাদের দেশে তো পান্ডামি করলে আপনারা তো হইতি মবে পঞ্চাশ জন দাঁড়ায় পড়ে সেটাকে ডিফেন্ড করার জন্য কারণ ইসরায়েলে আইনের শাসন আছে ইসরায়েলে স্বাধীন ইনস্টিটিউশন আছে এখানে চাইলেই প্রধানমন্ত্রী ইয়েকে খেয়ে দিতে পারে না হ্যাঁ নানান রকম চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের ব্যবস্থা আছে যে কিছুদিন আগে মানে বছরখানেক আগে ওই যে নিজিন ইয়াহু ইয়ের আদালতের ক্ষমতা হ্রাস করার চেষ্টা করছিল যে পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়া আদালত ডিসিশন নিতে পারবে না তখন ইসরায়েলের সবাই রাস্তায় নেমে আসছিল মনে
অ্যাক্ট করতেছে তাদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে তাদেরকে আক্রান্ত করা হয়েছে সো তারা তাদের সেলফ ডিফেন্সে এখন এগুলো করতেছে যদিও ইয়েস সারা পৃথিবীতে অনেক সমালোচনা হচ্ছে কিন্তু মরালিটি এবং এথিকের এথিক্যাল জায়গা থেকে তারা এগুলো করতে পারতেছে কারণ যত যাই সমালোচনা হোক তাদের তিন শেষে একটাই আর্গুমেন্ট যে আমরা সেলফ ডিফেন্সে আমরা অ্যাক্ট করতেছি আমাদেরকে অ্যাটাক করা হয়েছে আমরা আমাদের দেশের সফরেন্টি এবং ইয়ে রক্ষা করার জন্য এখন অবশ্যই এটা একটা লম্বা আলোচনা র্যাপিড হলে এগুলো তো বাঙালি মুসলিম নিজের পক্ষে না গেলে কোনো কিছু তাদের ভালো লাগে না যে ও তাহলে কি কি জানি বলে গাজার লোকজন সেলফ ডিফেন্সে অ্যাক্ট করার অধিকার নাই তাই তারাও তো সেলফ ডিফেন্সে হচ্ছে অ্যাক্ট করে বারোশো ইয়েকে হ্যাঁ আছে তাদের অধিকার আছে কথা হচ্ছে অকাত আছে কি না অধিকার সকলেরই আছে অকাত আছে কি না এই যে বারোশো জন লোককে মারলো তারপর যখন ইসরায়েল ঘুরে যখন তাদেরকে ট্যাসা শুরু করবে সেটা নেয়ার সামর্থ্য আছে কি না ভালো না লাগলো পছন্দ না হইলো দুনিয়াটা এরকম দুনিয়াতে কোনো ন্যায় বিচার নাই ইসরায়েলের আমেরিকার অধীনে দুনিয়া ন্যায় বিচার নাই বুঝলাম আপনার কী ধরনের আপনার অধীনে দুনিয়া ন্যায় বিচার থাকবে আমেরিকার অর্ধেক পাওয়ার আপনার হাতে দেওয়া হইলে আপনি কী করবেন সেটা তো আর আপনার হাতে দিয়ে আমাদের দেখার দরকার নেই হাতে কোনো পাওয়ার না থাকা অবস্থায় যেই পরিমাণ তো দেখেন বটম লাইন হচ্ছে এই যে ইসরায়েল যে একটা সুযোগ পাইছে যে সাতই অক্টোবরের অজুহাত পেয়ে এই সুযোগ পেয়ে যে সমানে নাস্তানা বোধ করে দিচ্ছে এবং আর একটা লক্ষণীয় ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যে এইভাবে করে সমানে ম্যাসাকার করে সকল লিডারশিপকে মেরে ফেলতেছে ইসরায়েল আগে কেন এতদিন কেন এটা করতে পারে নাই বলুন তো ক্ষমতা তখন ইয়ে তো এমন ছিল না যে ইসরায়েলের হাতে এই পাওয়ার আগে ছিল না হঠাৎ করে আসমান থেকে খোদাই পাওয়ার দিয়ে দিছে সবাই সমানে মেরে ফেলতে পারতেছে এতদিন কেন পারে নাই কারণ এতদিন সেই জাস্টিফিকেশনটা ছিল না যে সেই কোলাটোরাল ড্যামেজের হিসাব করতে হবে আপনি চাইলেই তো গাজাতে বম্বিং করে কাঁচাকে ঘুরে দিতে পারতেছেন সারা পৃথিবী আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবে ইয়াস ইউনাইটেড নেশনসের কোনো ভাত নাই কারো কাছে স্টিল সারা পৃথিবীর সকল দেশ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় যাবে যে আপনি এরকম কোলাটোরাল ড্যামেজ করতে পারেন এইভাবে সিভিলিয়ান কিলিং করতে পারেন না তো এখন যেহেতু তার একটা অজুহাত পেয়ে গেছে সাতই অক্টোবর এখন তাদের এই ডিফেন্স চলে আসছে যে ইয়াস এখন আমরা পারি এখন কোলাটোরাল ডেমেজের উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই এখন আমরা সেলফ ডিফেন্স অ্যাক্ট করতেছি ইয়েস এখন আমরা গাঁচা ঘুরে দিতে পারি ইয়েস এখন আমরা লেবানন ঘুরে দিতে পারি ইয়েস এখন আমরা হিজবুল্লা ঘুরে দিতে পারি ইয়েস এখন আমরা ইরানিয়ান লিডারশিপকে ইয়ে করতে পারি এই যে দেখেন ইরান যে অ্যাটাকটা করলো মিসাইল অ্যাটাকটা এখন জাস্টিফিকেশন পেয়ে গেল কিনা ইসরায়েল এখন তো একদম জানি না আমরা অপেক্ষা করতেছি জানার জন্য কী করবে কিন্তু সম্ভবত টেঁসে দিবে একদম এই সুযোগে রাইট সো ইয়েস জাস্টিফিকেশনটা পাওয়া নিয়ে কথা এখানে আপনি আর একবার আপনার পছন্দ হচ্ছে না দেখে আপনি বলতে পারেন না দুনিয়াতে কোথাও কোনো জাস্টিফিকেশন নাই আমেরিকা যত কিছু করে কোনো জাস্টিফিকেশন না না আসে আসে জাস্টিফিকেশন আসে জাস্টিফিকেশন ছাড়া না ইয়েস সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না সেটা ইন সাম সেন্স ইস রেডিকুলাস কিন্তু জাস্টিফিকেশন ছাড়া নামে না তো ইসরায়েল যে সবসময় অভিযোগ করে আসে যে গাজাতে হইতেছে কি জানি হিউম্যান শিল্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয় এগুলো কিন্তু মিথ্যা অভিযোগ না এগুলো এই মুসলমানরাও জানে এই মিথ্যাবাদীগুলো জানে যে ইয়েস এটা করা হয় এবং তারা যদি এক সত্য স্বীকার করে নেয় যে দেখেন অ্যাসিমেট্রিক ওয়ারফেয়ারটা এরকমই হয় যে ইসরায়েলের যে ক্ষমতা গাজা তো সেই ক্ষমতা নাই গাজা চার দিক থেকে লক করে রাখছে ইসরায়েল এটা একটা অ্যাসিমেট্রিক ওয়ারফেয়ার সো সুতরাং সেই ক্ষেত্রে হামাসকে নানান ধরনের স্লাই ট্যাকটিক্সের অবলম্বন করতে হবে তারা এই কারণে লোকালয়ে মিশে থাকে এই কারণে তারা মসজিদের নিচে টানেল করে এই কারণে তারাই যে এখন লেবাননে ইয়ে করে বাড়ির ভিতরে টানেল পাচ্ছে ইয়ের পেছনে টানেল পাচ্ছে সো এটা আমরা সবাই জানি যে হামাস হেজবুল্লা এরা সবাই লোকালয়ের ভিতরে ঢুকে মিশে এই গাড়াজ থেকে বের হয়ে মিসাইল মারে মিসাইল মেরে আবার গাড়াজের তলে ঢুকে যায় সো ইসরায়েল যে দাবিগুলো করে এগুলো কিন্তু মিথ্যা দাবি না ইসরায়েল যে বলে যে লোকালয়ে লুকায় থাকে হামাস কারণ ইসরায়েল যেন আক্রমণ করতে না পারে এবং এই জন্য ইসরায়েল গুড়িয়ে দিতে পারতেছিল না এতদিন এখন যখন তারা একটা অজুহাত পেয়ে গেল এখন যখন তারা ইনডিসক্রিমিনেট বম্বিং শুরু করছে এখন কিন্তু হামাসের লিডারশিপ হেসবুল সবাই কিন্তু মরে সাফ তার মানে এতদিন তারা এটা করতে পারতেছিল না কারণ তাদের কাছে সেই লাইসেন্সটা ছিল না ইনডিসক্রিমিনেট বম্বিং করার লাইসেন্স ছিল না এই যে তৌহিদি কাণ্ডগুলো বলে বেড়ায় যে আমেরিকা তো তালেবানের সাথে পারল না আমেরিকা তালেবানের সাথে পারে না রিলি পুরো আফগানিস্তানের পুরাটা আফগানিস্তান গুড়াই দিতে আমেরিকার কী লাগবে আফগানিস্তানের প্রত্যেকটা ইঞ্চি মাটির সাথে রাবল করে দিতে আমেরিকার কী লাগবে আমেরিকা করতেছে না কেন কারণ সভ্য পৃথিবী আমরা এখানে ইউনাইটেড নেশনসে কনভেনশন আছে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো করা যায় না একটা জাস্টিফিকেশন লাগে না 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 এখন মনে করেন আফগানিস্তান থেকে যদি আর একটা টুইন টাওয়ারে হামলা করে আমেরিকাকে আমেরিকা ফেজা ফেকিন একটা অজুহাত এবং জাস্টিফিকেশন তারপর ইসরায়েলের মতো শুরু করার লাইসেন্স পাবে কি না যে ইনডিসক্রিমিনেট বম্বিং তখন আর কত কোলাটারাল হলো না কি হলো এই জবাব দিয়ে পৃথিবীর কাছে তারা করতে বাধ্য না কেন কারণ তারা সেলফ ডিফেন্স অ্যাক্ট করতেছে তাদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে তাদেরকে আক্রান্ত করা হয়েছে সুতরাং ভবিষ্যতে যিনি আর আক্রমণ করতে না পারে তাদেরকে নিশ্চিন্ন করতে হবে